மக்கள் கேள்வி மையம் வலை பேச்சு யூடியூப் சேனலின் புதிய நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியோட கான்செப்ட் என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹீரோ ஹீரோயின் டேரக்டர்ஸ் கிட்ட நீங்க கேள்வி கேட்க போறீங்க அந்த கேள்விக்கான பதில நாங்க அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கி தர போறோம் நீங்க கேட்கிற கேள்வி எதுவா இருந்தாலும் அதுக்கான பதில அவங்களே உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க மக்கள் கேள்வி மையம் நிகழ்ச்சியில இந்த வாரம் நீங்க யார்கிட்ட கேள்வி கேட்க போறீங்கன்னு தெரியுமா யாரடி யாரடி நேரில் தோன்றும் தேவதை வாழ்விலே நீ ஆயுள் கால ஞாபகம் நடிகர் ஜி வி பிரகாஷ் அதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும்னா உங்களோட கேள்விகளை எங்களோட வாட்ஸ்அப் எண் நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் நைன் டூ சிக்ஸ் என்ற எண்ணுக்கு அனுப்புங்க நம்பரை இன்னொரு தடவை சொல்றேன் நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் நைன் டூ சிக்ஸ் என்ற எண்ணுக்கு அனுப்புங்க வணக்கம் நண்பர்களே இது கேள்வி நீங்க பதில் நாங்க வாங்க நிகழ்ச்சிகளை போகலாம் சேலத்துல இருந்து ராமநாதன் நடத்த கேள்வி கேட்டிருக்காரு ஒரு சிறிய முதலீட்டு படத்தை விநியோக உரிமை பெற அந்த ஏரியாவில் புதிதாக வருபவர்கள் எங்காவது பதிவு செய்து உறுப்பினராக வேண்டுமா அல்லது நேரடியாக ஏலம் எடுக்கும் முறையா அல்லது பணம் இருந்தால் சம்பந்தப்பட்ட தயாரிப்பாளர்களிடம் நேரடியாக வியாபாரம் பேசலாமா அப்படி பேசினால் உறுப்பினர் அல்லாதவர் என்று தெரிந்து கொண்டு ஏமாற்றி விடுவாரா விரும்புறீங்களோ எந்த ஏரியா வாங்கி விநியோகம் பண்ணணும் விரும்புறீங்களோ நேரடியாவே அந்த தயாரிப்பாளர் பார்த்து உங்க வியாபாரம் படிந்து நீங்கள் வந்து இந்த படத்தை வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது அதே சமயம் என்னென்னா மாவட்ட வாரியாக வந்து விநியோகஸ்தர்களுக்குன்னு சில சங்கங்கள் இருக்குது அதில் வந்து நீங்கள் உறுப்பினர் ஆகணும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது வந்து உங்கள் தொழில் பாதுகாப்புக்கும் ஒரு நல்ல விஷயம் தான் அதனால் அதை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த விநியோகத்துறைக்கு வரலாம் மற்றபடி இந்த ஏலம் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவர் வந்து பதிவு பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஆமாம் இப்போ ஒரு சங்கத்தில் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு படம் ஒருத்தர் வாங்குறாரு அவர் வாங்கின உடனே போய் அந்த சங்கத்துல பதிவு பண்ணிவிடுவார் இந்த படத்தை நான் வாங்கியிருக்கேன் ஒருவேளை போய் ஒரு சொல்ற சொல்ற மாதிரி நேரடியா போய் படம் வாங்கிட்டாருன்னு வைங்களேன் இவர் வாங்கின விஷயமே தெரியாது தெரிஞ்சிடும் <laughs> 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 நாளைக்கு ஏதாவது டிஸ்பியூட்னா கூட அந்த சம்மந்தப்பட்ட தலைவர்கள் வந்து அந்த பணத்தை நமக்கு வாங்கி கொடுக்கறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே யுஎஸ்ஏலேருந்து ரக கேட்டிருக்காரு ஆயிரத்தில் ஒருவனில் கார்த்தி பட்ட கஷ்டத்தை அவர் சூர்யாவுக்கு சொன்னாரா அப்புறம் ஏன் சூர்யா என்ஜிகே படத்தில் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அதேமாதிரி செல்வராகவனை நினச்சி கேட்டிருக்காருங்க வந்து பாலாவே பார்த்தவருங்க அதாவது பாலா வந்து பெரிய பெருச்சாளின்னா செல்வராகவன்லாம் சின்ன பள்ளி தான் அது கார்த்தி வந்து அந்த ஆயிரத்தில் ஒரு ஒன் படத்தில் நடித்த ஒரு அனுபவத்தை ப்ரெஸ் மீட்டில் சொன்னார் அதான் அவருக்கு ஒரு லுங்கி வந்து முதல் நாள் கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஷூட்டிங் அன்றைக்கி இந்த லுங்கி தான் சார் உங்கள் காஸ்ட்யூம்னு அதுக்கு பிறகு அந்த படம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷமாக போயிட்டே இருந்துச்சு ஒரு முறை கூட துவைச்சதே கிடையாது தான் நீங்கள் ஒரு 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 நாலு மாதம் ஷூட்டிங் இல்லாமல் இருக்குமா ஒரு நாலு மாதம் கழித்து திரும்ப ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கும்போது அந்த லுங்கியை கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க கட்டுனாலே அப்படியே ஊருமா பூச்சிடலாம் இருந்தாலும் அப்புறம் ஒரு தடவை என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு அஸ்டன் டேரக்டர்கிட்ட கூப்பிட்டு துவைச்சு மட்டும் கொடுத்துடுறா அப்படின்னு சொல்லி கெஞ்சி கெஞ்சி ரெடி பண்ணிட்டாரு இப்போ டைரக்டருக்கு தெரியாமல் அந்த லுங்கியை அவர் துவைச்சு வச்சுட்டாராம் அது பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு நீ எப்படி துவைக்கலாம் அப்படி பர்ஃபெக்ஷன் பார்க்குற டைரக்டர் இன்னொரு விஷயம் இப்போ ரெண்டு வாரத்துக்கு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னால் ஒரு வீடியோ போட்டோம்ல அந்த என்ஜிக்கு இஷ்யூ பற்றி நம்ம பேசணும்ல பார்த்தா ட்ரீம் வாரியர் கம்பெனிலேருந்தே ஃபோன் போட்டாங்க என்ன சார் நீங்கள் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டீங்களே அப்படின்ட்டு ஏன் என்ன பிரச்சனை இல்லை சார் அவர் முன்ன மாதிரி இல்லை திருந்திட்டார் ரொம்ப நல்லவர் ஆகிட்டார் நீங்கள் வந்து அப்படிலாம் சொன்னதே இது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நல்லவர் ஆகிட்டார் சந்தோஷம்தான் ஆமாம் தயாரிப்பாளர் நல்லது தானே அதான் சொல்கிறேன் அதனால் அந்த கேள்வி கேட்டத்தை சொல்லிடுமா திருந்திட்டாரா அடுத்த கேள்வி தேனில் வந்து ஜெயக்குமார் 
இந்திய சினிமாவில் இந்தி நடிகர்களின் ஆதிக்கத்தில் இருக்கும் போது ரஜினி கமல் என்ற தமிழ் நடிகர்களை பார்த்து வியந்த காலம் உண்டு அவர்களைப் போல் அதற்கு அடுத்து வந்த நடிகர்களை இந்த அளவில் யாரும் வியந்து பார்க்கவில்லையே ஏன் இல்லை என்ன கேட்குறாங்க இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஹிந்திக்கு போனதை பற்றி கேட்குறாங்களா இல்லை இங்கே இருக்கிற ரெண்டு பேரும் அங்கேருந்து வியந்து பார்த்தாங்க சொல்கிறாங்களா அதே பா பாலிவுட்டில் வந்து இந்திய நடிகர்களை வியந்து பார்க்குற மாதிரி அதே லெவல் வியப்பு வந்து இங்கே ரஜினி கமலுக்கு இருந்தது பட்டு அந்த லெவல் வந்து அதுக்கு அடுத்த வந்த ஹீரோக்கள் யாருமே பார்க்க அப்படி சொல்ல முடியாது நடிகர்களை வியக்க வச்சிருக்கிறார் சிவாஜி சிவாஜி பார்த்துருக்காரு இவங்க சொல்ற மாதிரி ரஜினி கமலை வந்து பாலிவுட் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் வியந்து பார்த்திருக்காங்க சோ இப்ப இருக்கிற நடிகர்கள் வியந்து பார்க்கல நம்ம எப்படி ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் தனுஷ் எடுத்துங்க ஆமா த்ரீ படத்துல வைதீஸ் கொலவரி அப்போ வந்து மன்மோகன் சிங் பிரதமர் இருந்தார் அவரே வந்து அந்த பாட்டை கேட்டுட்டு பாராட்டினாரு அது மூலமா தான் இவர் வந்து ஹாலிவுட் படங்கள்லேயே நடிக்க நடிக்க போனாரு அதுக்கப்புறம் வந்து அமிதாப் வந்து இவர் பாராட்டி அதுக்கப்புறம் தான் அவர் கூட இந்த ஷமிதாப் எல்லாம் நடிச்சாங்க அதெல்லாம் இப்ப விஜய் அஜித்தையும் வந்து ரசிக்கிற கூட்டம் எல்லாம் இருக்குல்ல பாலிவுட் அதனால நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அடுத்த கேள்வி வந்து வேலூர்ல இருந்து ராகுல் டைரக்டர் ஹரி ஏன் அவருடைய மச்சான் அருண் விஜய்க்கு வாய்ப்பு கொடுப்பதில்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அதாவது இல்ல அவர் கொடுக்க நினைச்சா கூட அந்த வியாபாரம்ங்கிறது தடுத்துரும் இப்போ ஹரிக்கு இன்னும் வந்து ஒரு பெரிய வியாபாரம் இருக்கும் இப்போ ஹரி படங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுற தொகை இருக்குல்ல அது அருண் விஜய் படத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக ஏன்னா அருண் விஜய்க்குன்னு ஒரு வியாபாரம் இருக்குது ஹரிக்கு இன்னொரு வியாபாரம் இருக்குது ஹரி வந்து விக்ரமோட சேரும்போது ஒரு பெரிய வியாபாரம் இருக்கும் அதுவே அருண் விஜயோட சேரும்போது சின்னதாக சுருங்கிடும் அப்போ படத்தோட பட்ஜெட்டையும் குறைக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஹரியோடைய சம்பளமும் குறையும் புரியுது அவங்களுக்கு அதனால் ஹரி அளவுக்கு ஒரு படத்தை ஹரி படங்களுக்கான பிரம்மாண்டத்தை கொடுக்கணும்னா அவர் அதே வேல்யூவில் இன்னொரு ஹீரோவை தான் நாடணும் அதனால் இன்னும் காலப்போக்கில் வேணும்னா அருண் விஜய் வளர்ந்த பிறகு ஹரி வந்து அவர் வச்சு படம் அருண் விஜய் வளரணும் இல்லை ஹரியோட மார்க்கெட்டு குறையணும் ஏன் வளரணும் குறையதை பற்றி எது பேசணும் அருண் விஜய் பாவம்ல வரணுங்க வரதான் சொல்கிறது நெய்வேலியிலேருந்து ஆனந்தகுமார் எந்த வியாபாரத்திலும் லாபமும் வரும் நஷ்டமும் வரும் ஆனால் ஒரு படம் தோல்வி அடைந்தால் நஷ்டத்தை கேட்டு தயாரிப்பாளருக்கு நெருக்கடி தரும் விநியோகஸ்தர்கள் படம் வெற்றி பெற்றால் அதில் தயாரிப்பாளருக்கு பங்கு தருவதில்லையே இது நியாயமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு நியாயமே இல்லை அதான் பல சந்தர்ப்பங்களை நம்ம தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான் ஆனால் சினிமாவில் வந்து நியாயம் இல்லாத பல விஷயங்கள் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு உலக அளவில் பார்த்தா தொழிலாளர்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து உண்மையிலேயே வந்து ஒரு பரிதாபத்துக்குரியவங்க முதலாளிகள் வந்து அவங்க தலையில் சவாரி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஒட்டுமொத்த பார்வை சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா தொழிலாளர்கள் வந்து முதலாளிகள் மேலே உட்காந்துருப்பாங்க இங்கே ஸோ இந்த மாதிரி சினிமாவில் வந்து நியாயமற்ற பல விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்குல்ல அதில் இதுவும் ஒன்று ரெண்டு பேருக்கு தான் பெர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குமா சென்னை வில்லிவாக்கத்திலிருந்து அரவிந்தன் ஏ ஆர் முருகதாஸ் சூர்யா கூட்டணி ஏன் மீண்டும் இணையவில்லை அவர்களுக்குள் ஏதாவது பிரச்சனையா அப்படின்னு கேட்டிருக்க ஏழாம் அறிவு வந்து கமர்சியலாகவே வந்து நஷ்டம் அதனால வந்து வெற்றி கூட்டணி தான் மீண்டும் இணையணும்னு எல்லாரும் ஆசைப்படுவாங்க அதனால சூர்யா ஒரு வேலை அதனால யோசிச்சிருக்கோம் பண்ரூட்டிலிருந்து துல்ஹஜ்னூர் சினிமாக்காரங்களுக்கு பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றாங்களே அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு எங்கே சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல ஆனால் அப்படியெல்லாம் ஒரு காலம் இருந்தது சினிமாக்காரங்களுக்குன்னா ஒரு மாதிரியான ஆட்களாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து பொண்ணு கொடுத்தோம்னா நம்ம பொண்ணுடைய எதிர்காலம் என்ன ஆகுமோ அப்படின்லாம் பயந்த காலம் உண்டு இப்போலாம் அப்படி கிடையாது சினிமாக்காரங்களுக்கு பொண்ணு கொடுக்கறதுக்கு எல்லாருமே தயாராக தான் சினிமா நிரந்தர தொழில் இல்லை அல்ல அது ஒரு காரணம் இன்னொரு மெயினான காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்போ பெண்கள் அவங்களோட புலங்குற ஒரு தொழில் அப்படிங்கிறதுனால இப்ப அந்த மாதிரியான ஒரு தவறான எண்ணமும் இருந்தது ஒரு காலத்தில் மற்ற துறையெல்லாம் பெண்கள் வேலை பார்க்கலையா கேள்விதான் நீ கேட்கணும் என்னன்னு கேட்கறேன் வாடகைக்கு வீடு கொடுக்க மாட்டாங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்பாங்க என்னன்னா இங்கே வந்து என்னன்னா ஒரு படம் ஷூட்டிங் நடக்குதுன்னு வச்சுக்க ஒரு மூணு மாதம் வந்து இவங்க செழிப்பாக இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த படம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு இடைப்பட்ட நேரத்தில் வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஒரு வருமானத்தில் ஒரு பெரிய தொய்வு இருக்கும் அப்போ அவங்களால குட்டி கேள்வி அவர் கேட்கணும் சினிமாக்காரங்களுக்கு என் ஆஃபீஸ் கொடுக்க மாட்டேங்கிறேன் போடமாக்கத்தில் போய் நீங்கள் எங்கே விசாரிங்க சினிமா கம்பெனின்னு சொன்னீங்கன்னா உடனே போட்டு எடுத்து பூட்டிடுவார் ஓ ஐயோ தயச்சது உள்ள வராதிங்க அப்படியே வெளியில் போகணும் அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இந்த ஏரியாவில் சென்னையிலேருந்து கணேஷ் சீமராஜா படத்தின்
அங்க சிவகார்த்திகேயன் அந்த ஆர்டி ராஜா குரூப் எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மூன் தயாரிப்பு பணிகளுக்கு நிறைய நாட்கள் செலவு பண்ணுவாங்க ஆமா அவசர அவசரமா போய் ஒரு ஷூட்டிங்ல போய் நிக்கிறது இல்லை அவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ரெண்டு வருஷமா எல்லாம் டைரக்டர் கமிட் பண்ணி அவருக்கு சம்பளம் கொடுத்து மாசம் மாசம் அவருக்கு காரு எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணி அவங்க ஆஃபீஸ்ல இருக்காங்க என்னன்னா அவங்களுடைய வேலை என்னன்னா அந்த அவங்களுடைய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரோட உட்காந்து அழகா கதை பண்றது தான் அப்போ நூற்றுக்கணக்கான சீன்களை அவங்க ரெடி பண்ணி அதுல அவங்க கிறிஸ்பா வந்து அப்புறம் தான் வந்து ஃபைனல் பண்ணி போறாங்க அப்ப அதுக்காக வந்து அவ்வளோ கவனமா இருக்கிறவங்க நிச்சயமா ஒரு வெற்றி படத்தை தான் கொடுப்பாங்க ஓகே கோவில் வந்து அரவிந்த் இயக்குனர் செல்வராகவன் ஆயிரத்தில் ஒருவன் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை முதல் பாகம் எடுக்கும் முன்பே எழுதி முடித்து விட்டதாக கூறியிருந்தார் ஆனால் ஏன் இன்னும் அந்த இரண்டாம் பாகத்தை தொடங்கவில்லை ஏதாவது பிரச்சனையா அந்த படம் எடுப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டார் அதான் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையான காரணம் வந்து ஒரு படத்தினுடைய வெற்றி தான் ஆயிரத்தில் ஒரு வந்து கமர்ஷியலாக வெற்றி அடைஞ்சிருந்துச்சுன்னா அடுத்த மாதமே பார்ட் டூ அவங்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஆரம்பிக்கலை அதுக்கப்புறம் அவர் பல படங்கள் பண்ணார் அப்போ கூட அந்த படத்தை வந்து அவர் மறுபடியும் தொடங்கவே இல்லை என்ன காரணம்னா அந்த படம் கமர்ஷியலாக சரியாக போகலை அதுதான் விஷயம் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் சொல்கிறது ஆரம்பிப்பாரா இல்லையா செகண்ட் பார்ட் டூ அது அவருக்கு தானே அவருடைய மேனேஜர் மாதிரி லோகநாதன் மதுரையிலிருந்து கவுண்டமணி நடித்த ஃபார்ட்டி நைன் ஓ எனக்கு வேறெங்கும் கிளைகள் கிடையாது ஆகிய படங்கள் வெற்றி படங்களா மேலும் அவர் ஏன் தொடர்ந்து சினிமாவில் நடிக்கவில்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ரெண்டுமே தோல்வி படங்கள் தான் வெற்றி படம்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டு தோல்வி படம் தான் இன்னொன்று அவருக்கு வந்து வயசாயிடுச்சு கவுண்டமணிக்கு இன்னொன்று அவரு டைப் ஆஃப் காமெடி வந்து இப்போ ஒர்க் அவுட் ஆகிறது இல்லை அதனால யாரும் அவரை நாடுறதும் இல்லை இன்னொன்று அவர் வந்து அவரு அவருடைய மார்க்கெட் லெவல் என்னன்னே தெரியாம ஒரு சம்பளம் கேட்டுட்டு இருக்காரு இப்ப யாராவது ஒன்னும் ரெண்டு பேர் அவரு அவர்கிட்ட போனீங்கன்னா அவரு கேட்கிற சம்பளம் இன்னைக்கு சந்தானம் ஒரு நாளைக்கு வாங்குற சம்பளத்தை விட அதிகமா இருக்கு ஸோ அதனால வந்து பாதி பேர் பயந்துட்டு போறது இல்லை அவர் விஜய் வைத்து படம் இயக்குவாரா மாட்டாரா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு விஜய் தான் சொல்லணும் இருந்தாலும் ஒரு தகவல்களை சொல்லிடலாம் சமீபத்தில் அந்த ஜீனியஸ் ஒரு படம் அவர் டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதனுடைய ப்ரெஸ் மீட்டில் கூட அவர் சொன்னார் இந்த கதையே வந்து விஜய்க்காக நான் ரெடி பண்ண கதை தான் அப்படின்ட்டு அதை வந்து இப்போ வேறு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை வச்சு எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு புதுமுகத்தை வச்சு ஒரு விஜய்க்காக பண்ண கதையை வந்து ஒரு புதுமுகத்தை வச்சு எடுக்கிறாரு அப்படின்லாம் ஆச்சரியமாக இருக்கும் அப்போ அதுக்கு முன்ன ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவர் சொன்னார் என்னென்னா நான் இவ்வளோ படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் இத்தனை வெற்றி படங்கள்லாம் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் என்னால் வந்து ஒரு அஜித் விஜயை வந்து நெருங்கி அவங்கக்கிட்ட என்னால் வந்து கதை சொல்ல முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் வருத்தப்பட்டார் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து எப்போயுமே ஒரு ஹீரோக்களை சுற்றி ஒரு பெரிய மாய திரை இருக்குது அதை வந்து எல்லாராலையும் உடச்சிட்டு போக முடியல அதுதான் துரதிஷ்டமான உண்மை அது சரி சீக்கிரம் ஒரு ஆசை நிறைவேறட்டும் இதுவும் யூஎஸ்ஏலேருந்து வினோத் விஜய் ஆண்டனியின் அடுத்த படம் என்ன அது எப்போது ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அனிமா இவரும் விஜய் ஆண்டனியோட ரசிகராக இருப்பாங்க அதான் திமுறு பிடிச்சவனும் ஒரு படத்தை நடிச்சிட்டு இருக்கிறாரு விஜய் ஆண்டனி கணேஷா கணேஷா அப்படின்னு ஒருத்தர் இயக்கிட்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து கொலகாரன் ஒரு படத்தை நடிச்சிட்டு இருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி அற்புதமான தலைப்பு தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் நடிச்சிட்டு இருக்கிறாரு அவருக்கு மட்டும் தலைப்பு எங்கே இருந்து பிடிக்கிறாரு அதனால நீங்கள் சலிக்க சலிக்க அவர் படங்களை பார்க்கலாம் வந்துகிட்டே இருப்பார் அது நன்றி நண்பர்களே கேள்வி நீங்க பதில் நாங்க நிகழ்ச்சி தோட நிறைவடையுது வழக்கம் போல உங்க கேள்விகளை அனுப்புங்க இதை நான் வழக்கமா சொல்றது கேள்வியெல்லாம் அனுப்ப சொல்றீங்க ஆனா பதில் தான் ஒரு மாசம் கழிச்சு ரெண்டு மாசம் மரியாதையா வேற போடுறாங்களே நான் எங்கடா நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலே அந்த ரேஞ்சில் இருக்கு ஒருத்தர் போட்டிருக்காரு நீங்க கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கிறது கூட பரவாயில்ல ஆனா நான் வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புனதை நீங்க பார்க்க கூடாது அப்படின்னு அப்படி எல்லாம் இருக்க கூடாது இடையில ஒரு ரெண்டு வாரம் சூனியம் பிடிச்சிருக்கு அப்ப அவர் பார்க்கவே இல்லை எதையுமே அந்த நேரத்தில் அவருடைய கேள்வி சிக்கி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால கண்டிப்பா தொடர்ந்து கேள்விகள் அனுப்புங்க உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதில்கள் சொல்வோம் இதே மாதிரி இன்னொரு நிகழ்ச்சியில சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்